இந்த வீடியோ வந்து இந்த பவன் கல்யாணம் இவர் வந்து சிரஞ்சீவியோட தம்பி நீங்கள் ஏதாச்சும் இந்த டப்பிங் பண்ணி வந்த படம் ஏதாச்சும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தமிழில் இந்த பவன் கல்யாணனுடைய இன்டர்வியூ ஒன்று நியூஸ் செவனில் வந்து தான் நான் இன்னும் பார்க்கல ஏன் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது கலைஞரிஸ்ட்டுகள் உடன்பிறப்புகள் இவங்கெல்லாம் வந்து ஏதோ உணர்ச்சி வசப்பட்டு திராவிடத்தை இவர் ஆந்திராவில் தூக்கி செங்குத்தான் நிறுத்திடுவார் என்ற லெவலுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க என்னடானா வரலாறு சரித்திரம் முக்கியம் இப்போ எனக்கே நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே வந்து ஆந்திராவில் தான் எனக்கே வந்து ஆந்திர அரசியல் எப்போலேருந்து தெரியும்னா என்டிஆர் முதல்வர் ஆன பிறகு அவர் அரசியலில் குதித்த பிறகு தான் ஏதோ அரசியலில் அரிச்சு ஒடி தெரியும் இப்போ உங்கள் பக்கத்தில் வந்து நிறைய பேர் வந்து என்டிஆரை ஆந்திர எம்ஜிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து விளக்கம் கொடுத்து திருத்தம் கொடுத்து நான் தான் ஓஞ்சி போயிட்டேன் தாடி எல்லாம் வெள்ளியாயிடுச்சு அந்த காலத்துலேருந்து இந்த கருமந்தான் இப்பயாச்சும் பரவாயில்ல நினச்சி இதை பேச முடியுது அந்த காலத்தில் வந்து போஸ்ட் கார்டில் தான் எழுதும் மறுப்பு அது அவனுங்க குண்டியை தொடச்சி போட்டுருவானுங்க பிரிண்ட் மீடியாவில் இந்த ஆந்திர அரசியலில் என்டிஆர் வந்தது வந்து அது வேற அது பல சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லியிருக்கேன் அவருடைய அந்த வியூகம் காங்கிரஸ்லேருந்து ஒரு நாலு எம்எல்ஏ வரான் ராஜினாமா பண்ணிட்டு தான் வரணும்னு கண்டிஷன் போடுறாரு அந்த நாலு பேருக்கும் நாலு அம்பாஜிட்டர் காரை கொடுத்து டீசல் பத்தா தனியாக கொடுத்து மாதத்துக்கு ஒரு அமௌண்ட் சம்பளம் மாதிரி கொடுக்குறாரு ராமகிருஷ்ணா சினி ஸ்டுடியோவில் இருந்து எட்டியாரெலாம் வந்து டீ நகரில் தான் வீடு அவர் வந்து இந்த அரசியல் தமிழக அரசியலை திராவிட அரசியலை கரைத்து குடித்தவர் இதே பெரியாருடைய ஸ்லோகனே வந்து சுயமரியாதை என்டிஆருடைய ஸ்லோகனாக தான் அண்ணா வந்து மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்போம் இப்படி சொல்லி இருந்தார் என்டிஆர் வந்து சமுதாயமே என் கோவில் ஏழை மக்களே என் தெய்வங்கள்னார் இப்படி நிறைய ஒற்றுமை இருக்கு என்டிஆர் வந்து இந்த பில் அவள் அஜித் மாதிரி ஒவ்வொரு செகண்டையும் பிளான் பண்ணி தான் வந்தார் அதுக்காக எம்ஜிஆர் மாதிரி சீனம் போடல பீதி பிடிக்க மாட்டேன் சிகரெட் பிடிக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி சீனெல்லாம் போடலை ஒரு நடிகனாக இயல்பாக இருந்தார் அரசியல்வாதியாக வந்தார் அரசியல் வியூகங்கள் வகுத்தார் வென்றார் வியூகங்கள் தவறான போது தோற்றார் அது அந்த ஆள் தோற்று போனதுக்கெல்லாம் காரணம் சொன்னா ஜீர்ப்பீங்க ஆந்திர அரசியலே வந்து என்னடானா ஒரு அஞ்சு ஜாதி ரெட்டி கம்மா பலிஜா வெலமா ராஜு அஞ்சு கேஸ்ட் இவங்க தான் வந்து ரூலிங் இந்த மைனாரிட்டி பிசி இதெல்லாம் வந்து ஒப்புக்கு சப்பா ஒரு காலத்தில் இவங்கெல்லாம் வந்து லம்பா வந்து காங்கிரஸுக்கு போட்டுட்டு இருந்தவங்க அந்த ரிசர்வேஷன் வந்ததுனால இந்த எஸ்சி எஸ்டி எல்லாம் என்டிஆர் காலத்தில் அது ஸ்பிளிட் ஆச்சு இவர் வந்து யாரோ ரெண்டு மந்திரியை மாத்துறாரு உடனே அந்த ஜாதி மக்களுடைய சுய கௌரவம் பாதிக்கப்பட்டுட்டதா சீனை போட்டு எல்லாம் தூடுக்கிறானுங்க அது வேற அதை விட்டுருவோம் அது ஜாதிய அரசியல் என்டிஆர் வந்து ஆந்திர எம்ஜிஆர் கிடையாது வேணும்னா ஆந்திர பெரியார்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஆந்திர அண்ணான்னு சொல்லலாம் இல்லை ஆந்திர கலைஞர்னு சொல்லலாம் அவர் ரேஞ்சு வேற அதை இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் விரிவாக சொல்கிறேன் 
இது வந்து பவன் கல்யாண் இந்த பவன் கல்யாண் வந்து எப்படின்னா நீங்கள் நம்ம முகநூலில் பார்க்குறோம் இல்லையா இப்போ வந்து திமுக ஆட்சி அதிகாரத்தை இழந்து கணக்கு போடுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து பதினெட்டு ஏழு வருஷம் ஏழரை தமிழ்நாட்டுக்கு ஏழரை இருக்கு ஆனால் இப்போமும் வந்து கலைஞரை நோண்டிக்கிட்டு இருப்பானுங்க திமுகவை விமர்சிச்சுக்கிட்டு இருப்பானுங்க இதெல்லாம் நமக்கு எவ்வளோ கேவலமாக தெரியுது இந்த கருமத்தை தான் பவன் கல்யாண ஆந்திர அரசியலில் செய்துக்கிட்டு இருக்கிறப்பில் இந்த பவன் கல்யாண் இவருடைய அண்ணா சிரஞ்சீவி அவர் வந்து பிரஜாராஜ்யம் அப்படின்னு ஒரு கட்சி வச்சார் ஒன்றும் பப்பு வேகலை உடனே என்ன பண்ணார் அப்படியே ஹோல்சேலாக ஒரு ரேட்டை போட்டு காங்கிரஸில் போய் ஐக்கியமாகிட்டார் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர்லாம் இருந்தாப்பில் சிரஞ்சீவி டைப் ஒரு ஒரு விதம் பவன் கல்யாணம்லாம் வந்து பயங்கர ஓவர் ஆக்ஷன் இது எல்லாருக்கும் பரவலாக இருக்கக்கூடிய சந்தேகம் என்னென்னா இவருக்கு ஏதாவது ட்ரக்கு பழக்கம் இருக்கான்னு ஏன்னா வந்து ரொம்ப எசன்ட்ரிக் ஆகி ரொம்ப குண்டக்க மண்டக்க பேசுவாப்பில் ஹை டிசிபல்ஸ் எசன்ட்ரிக் ஆகிடுறது இப்படி இதெல்லாம் உண்டு அப்படி அண்ணா அதாவது அவங்க அண்ணா கட்சி ஆரம்பித்தப்ப காங்கிரஸ்காரனெல்லாம் வேட்டி அவுத்து உதைப்பேன் என்னாப்பில் சரி இவரை சுற்றி நிறைய ரூமர்ஸ் எல்லாம் உண்டு இவங்க சைட்டாக ஃப்ளாட்டாக தெரியல அதை வந்து அந்த பேர் நல்ல பேர் போட்டாங்க அந்த ஆள் கூட அவங்க சம்சாரம் இவ்வளோ மினிஸ்டராக இருக்கு அந்த ஆள் வந்து பிடிங்கிட்டான் அப்போ வந்து இவர் போய் அந்த ஆள் வீட்டில் இல்லாத நேரத்தில் பிஸ்டல் எடுத்துக்கிட்டு போய் சீனை போட்டாப்புல அதுக்கப்புறம் இந்த ஆள் மண்டையில் ஒன்று கடிச்சு மொட்டை போட்டாங்க இப்படி ரூமரெல்லாம் உண்டு அது ஒரு பக்கம் எதுக்கிட்டான் இப்போ இந்த பவன் கல்யாணனுடைய ஹிஸ்ட்ரி கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி என்னடானா மோடிக்கு வக்காலத்து வாங்கினார் மோடிக்கு ஷூரிட்டி பிச்சைக்காரனுக்கு பிச்சைக்காரனே ஷூரிட்டிங்கிறாப்பில் இவர் வந்து ஆந்திராவெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணார் சந்திரபாபு நாயுடு இதுக்கு முன்ன மாதிரி இல்லை இப்போ அவருக்கு அனுபவம் இருக்குது இது நம்ம புது ஸ்டேட்டு நமக்கு அனுபவம் உள்ள தலைமை தேவை மோடி உத்தமர் புலி சிங்கம் ஓட்டு போடுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாப்ல இந்த ஆந்திரா மக்களுடைய டிமேண்டு என்னடானா ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸு இந்த மாநில பிரிவினையின் போது சில உறுதிமொழியெல்லாம் கொடுத்தானுங்க ஆயுத பிள்ளைக்கு வாழ்ப்பை கொடுத்த மாதிரி இந்த வைசாக்கில் ஒரு ஸ்டீல் பிளான்ட்டு அதே போல் ஒரு ரயில்வே ஜோனு அது இது என்னென்னமோ விட்டானுங்க அதை வந்து ப்ரெஷர் பண்ணணும் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி கொடுங்கடா ஆகணும் ஆனால் வந்து இங்கே நடந்தது வேறு சந்திரபாபு நாயுடு வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் இல்லாட்டி போகுது எங்களுக்கு ஸ்பெஷல் பேக்கேஜ் கொடுங்க அப்படின்னு இறங்கி வந்துட்டாப்ல இது அந்த கூட்டணி ஜெயிச்சதே வந்து எப்படின்னா சந்திரபாபு நாயுடு வந்து விவசாய கடன்களை ரத்து செய்வேன் அப்படின்னு அறிவித்தார் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஃபுல் ஃபார்மில் இருக்காப்புல நெக்ஸ்ட்டு சிஎம் அவர் தான் யாருக்கு எந்தெந்த போர்ட்டு போலியோன்னு கூட பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு வேவ் அந்த சமயத்தில் சந்திரபாபு நாயுடு வந்து பாத யாத்திரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அந்த டைமில் அடிச்சு விட்டார் விவசாய கடன் ரத்து செய்வேன் உடனே ஜெகன்மோகன் ரெட்டியே கட்சிக்காரவங்க ரிப்போர்ட்டர் எல்லாம் போய் கொடாயிறாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதுதான் டூ மச் இஸ் ஆல்வேஸ் பேடுன்னு வாங்க நல்லவனாக இருக்கலாம் ரொம்ப நல்லவனாக இருக்க கூடாது இருந்து ஆ படிச்சுடுவானுங்க அதனால தான் நான் வந்து அடிக்கடி இந்த கெட்ட வார்த்தைலாம் பேசுறது கொஞ்சம் கெட்டவன் அப்படின்னு தூரம் இருப்பானுங்க அப்படி இந்த ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து எல்லாம் என்னென்னமோ கணக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ கேபிட்டல் போச்சு பத்து ஜில்லா போச்சு இது வருமானம் குறைஞ்சி போச்சு இருக்கிற பட்ஜெட்டில் 
இந்த விவசாய கடன்லாம் ரத்து பண்ண முடியாது நான் போய் ஆனால் வாக்குறுதி கொடுக்க மாட்டேன்னு டாப்பில் அது ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட்டு அங்கே தான் ஜெயிச்சது இவனுங்க டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோங்கிறீங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்ச பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் வேறு எல்லாம் ஒன்றா போனோம் பிரச்சாரம் பண்ணோம் ஆட்சி அதிகாரம் கைக்கு வந்துருச்சு கொடுத்த வாக்குறுதி ஒரு வெங்காயமாக நிறைவேற்றல வே அந்த நேரத்தில் பவன் கல்யாணனுடைய கட்சி ஒரு இடத்துல கூட போட்டிடலை பிளாங்க் செக் மாதிரி முழு ஆதரவு ஏரியா ஏரியாவாக போய் பிரச்சாரம் பண்ணாப்ல சரி ஒரு வாக்குறுதியாக நிறைவேற்றல இல்லையா எப்போ இருந்து கேள்வி கேட்கலாம் நீங்களே சொல்லுங்கள் சரி ஒரு மூணு மாதம் டைம் போட்டோம் நாலாவது மாதம் கேட்டுருக்கலாம் கேட்கல சரி ஒரு ரெண்டரை வருஷம் டைம் அதுக்கப்புறம் கேட்டுக்கலாம் கேட்கல இப்போ எலெக்ஷன் வந்த பிறகு இப்போ சீனை போட்டுக்கிட்டு இருக்காப்ல இப்போ இந்த அரசியலில் அது தமிழக அரசியல் எப்படியோ ஆந்திர அரசியலில் வந்து என்னென்னா மெயின் வந்து கிரெடிபிலிட்டி இதை வந்து பிராண்ட் ஆக்கிறது வந்து ஒய்எஸ்ஆர் ராஜசேகர் ரெட்டி அது சந்திரபாபு நாயுடு கவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக சந்திரபாபு நாயுடு வந்து காலையில் ஒன்று மதியம் ஒன்று மாலையில் ஒன்று ராத்திரி ஒன்று மறுநாள் ஒன்று பேசுவாப்பில் அதுக்கு பதிலாக தன்னுடைய இமேஜை பில்டப் பண்ணுறதுக்கு ஒய்எஸ் ராஜசேகர் ரெட்டி வந்து இந்த கிரெடிபிலிட்டிங்கிறத ஹைலைட் பண்ணார் அதாவது இந்த இலவச மின்சாரம் அது இது இந்த ரெண்டு ரூபா அரிசி இதெல்லாம் நிறைவேற்ற முடியாத வாக்குறுதிகள் அப்படின்னு சந்திரபாபு நாயுடு சந்து சந்தா போய் பேசினார் ஆனால் அதாவது ராஜசேகர் ரெட்டி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணார் அப்படி அந்த கிரெடிபிலிட்டிக்கு வாரிசு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இப்போ ஆந்திர அரசியலில் கிரெடிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் சந்திரபாபு நாயுடு வயதா போச்சு பவன் கல்யாணம் இந்த ஆள் வந்து ஆட்சி மாற்றம் நடந்த பிறகு ஆறாவது மாதமும் ஒன்றாவது வருஷமும் ரெண்டாவது வருஷமும் ரோட்டில் இறங்கியிருந்தால் பரவாயில்ல இந்த ஆள் நாலு வருஷம் வீட்லேயே இருந்துட்டு இப்போ வந்து புலிவேஷம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாப்ல இது ஒன்று அடுத்தது வந்து என்னென்னா இவர் வந்து சீசனல் பொலிட்டிஷியன் சைலண்ட் மோடுக்கு போயிடுவார் திடீர்னு சீனை போடுவார் தெலுங்கு தேசம் ஆட்சியை கண்டம் மீறி விமர்சிப்பார் அப்புறம் பார்த்தா ஒரு தெலுங்கு தேசம் வீடுகள் வீட்டில் டின்னருக்கு போவார் இந்த மாதிரி ஒரு கிரெடிபிலிட்டி இல்லாத ஒரு மனிதர் அது ஒரு பெரிய பாயிண்ட்டு இப்போ நம்ம ஆளுங்க அதாவது உங்க ஆளுங்க தமிழ் தமிழ்நாட்டு அரசியலை அரசிய ஆராய்பவர்கள் அதே போல் வந்து இந்த திராவிட தம்பிகள் இவங்க வந்து இந்த பவன் கல்யாணி ஏதோ ஒரு மீட்டிங்கில் பேசினாப்புல இந்த சவுத் இந்தியாவுடைய வருமானத்தை தான் நார்த் இந்தியாவுக்கு செலவு பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஏதோ நல்லா கிளிக் ஆனதும் பவன் கல்யாணம் வந்து அதையே அடிக்கடி விட ஆரம்பித்தாப்புல அந்த ஒரு பாயிண்டில் வந்து நம்ம ஆளுங்க அட்ராக்ட் ஆகிட்டாங்க ஆனால் மேட்ரு என்னடான்னா பவன் கல்யாணம் வந்து இது வரைக்கும் மோடியே விமர்சித்திருக்கலாம் அந்தந்த சந்தர்ப்ப சந்தர்ப்பத்தில் இப்போ ரொம்ப டவுட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வைங்க ஜனங்க இந்த ஆள் மோடியினுடைய மவுத் பீஸு அது டவுட் பண்ணிட்டாங்கன்னா உடனே மோடியை விமர்சித்து ஒரு ரெண்டு பேச்சு பேசுவார் அடுத்து இந்த சந்திரபாபு நாயுடு சந்திரபாபு நாயுடு கிட்ட சூட் கேஸ் வாங்கிட்டாப்புல அப்படின்னு டாபிக் ஃபுல்லாக ஓடுதுன்னு வைங்க உடனே சந்திரபாபு நாயுடு திட்டி ஒரு ரெண்டு பேச்சு பேசுவார் இதுதான் மேட்ரு இவ வந்து விஜயகாந்த் ரேஞ்ச் எல்லாம் கூட கிடையாது அவங்க அண்ணன் ரேஞ்சு கூட கிடையாது இது வந்து காமெடி பீஸு மொத்தத்தில் இப்போ அடுத்த தேர்தலில் எல்லா தொகுதியிலையும் நிற்கிறா நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதே வந்து எதுக்குன்னா அரசுக்கு எதிரான வாக்குகளை சிதறடிக்கிறதுக்கு ஆனால் அந்த பப்பெல்லாம் வேகாது வந்து என்னென்னா ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை யாராலும் தோக்கடிக்க முடியாது அவரால் தவிர 
அவரா போட்டு சொதப்பிக்க வேண்டியது தான் இப்போ கூட ஏற்கனவே ரெண்டு முறை சொதப்பினார் ரெண்டு இஷ்யூவில் இதுக்கு மேலும் சொதப்பாமல் காத்து வாக்கில் போயிட்டு இருந்தால் ஜெகன்மோகன் ரெடி தான் சிஎம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்